Muito bem, alunos, mais alguns exercícios de probabilidade bem simplesinho aí, tá? Então vamos lá. Dados, dois dados são lançados simultaneamente. Determine a probabilidade de a soma ser menor que 4. Menor que 4, tá? Então, soma menor que 4. Você tem 2, 2, que é... É, oh, desculpa. 1 e 1, que é 2, depois você tem 1 e 2, 2 e 2 e 1. Então são 3 em 36. 1 em 12 é a chance. Soma ser 9. 9. Vamos começar aqui então do, do 6 e 3. 3 e 6. 5 e 4. 4 e 5, acabou. Então, a probabilidade da soma ser 9 é 4 em 36, 1 em 9. Tranquilo, né? Tranquilo o exercício aí. O primeiro resultado ser maior que o segundo. Esse aqui é só você pensar de todas as possibilidades. Você sabe que são 36 possibilidade no jogo de dados, né? Com dois dados você trabalha só. Muito bem, dessas 36, você vai concordar comigo que 6 são os iguais. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, correto? Então sobraram 30. Dessas 30, vocês têm, têm que concordar comigo que 15... 15, realmente, metade, metade. Nessa metade, o primeiro é maior e o segundo menor. E nessa outra aqui, o primeiro é menor e o segundo é maior. Correto? Então, o primeiro resultado ser maior que o segundo são, a probabilidade é 15 em 36. Tranquilo? A soma ser menor ou igual a 5. Então, ó. 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1. Depois você tem 1 e 3, 3 e 1, 2 e 2. E 5. Você tem 1 e 4, 4 e 1, 2 e 3, 3 e 2. A soma ser menor ou igual a 5. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A probabilidade de aqui. É 10 em 36, 5 em 18, tá bom? Então tá aí as respostas desse exercício, o jogo de dados, correto? Aposte sempre no 7, hein? é o que dá a maior chance. Na verdade, não jogue. Jogo de azar é para as pessoas perderem dinheiro, nunca para ganhar. Uma moeda é lançada duas vezes. Então, lembrando aqui que eu já expliquei no exercício anterior, 2 elevado a n, n é o número de moedas. Né? Então, no caso de 2 ao quadrado, é 4. Então, são quatro possibilidades. Então, você tem cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Uma moeda é lançada duas vezes. Calcule a probabilidade de não ocorrer cara nenhuma vez. Então é 1 em 4. 1 em 4. Obter-se cara na primeira ou na segunda. Primeira ou na segunda. Como não é em ambas, então a probabilidade B é 2 em 4, que é 1 em 2. Tranquilo, acabou. Está aí as respostas. E o último, que também é fácil, o um número inteiro entre 3 e 11 será escolhido ao acaso. Entre o 3 e o 11 não está entrando na, na história. Qual é a probabilidade de que esse número seja ímpar? Então, primeiro, quais são os números? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qual a probabilidade de que esse número seja ímpar? Então, a probabilidade aqui do evento A é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 elementos. Ímpar, 1, 2, 3. 3. 3 sétimos. Qual é a probabilidade de que esse número seja ímpar e divisível por 3? Probabilidade B, continua sendo 7, 
ímpar e divisível por 3. Só o 9. Então é 1 sétimo. Tá legal? Então, essa parte de probabilidade simplesinha é fácil. Né? O que pega às vezes é a leitura. Então, capricho na leitura, leia bastante, faça bastante exercícios, confira com a resposta, que você vai ficar bom nisso, tá? Muito boa aula, até a próxima, pessoal!